关于闹洞房的新闻和吐槽啊，它太多了。你随便上网搜一下，就会看到很多惨不忍睹的，比如说新郎给扒的，呃，基本上就剩一小内裤了那种镜头，还有这个闹公公婆婆的啊，等等等等，那简直是不堪入目啊。但是究其原因啊，有很多人都一本正经的认为这是传统啊，这是这个几千年来的传统。但是，真的是这样吗？那接下来咱们就说说古人是如何闹洞房的。首先郑重指出，闹洞房确实是由来已久了，堪称历史悠久啊！你看“洞房”这个词儿，就证明了它有着相当的历史。那为什么叫洞房不叫新房呢？那因为过去啊，这个啊，过去人们是住在山洞里的。那皇帝那时候啊，这个。洞房这个词儿就有了。那当时大家伙还没房子呢，都住在山洞里，以洞为房，所以有了“洞房”这一称呼。那“洞房”这个词儿就流传了下来。后来啊，就延伸为专门指结婚的居所啊，这就叫“洞房”。那就有人说了，这“洞房”看来是古已有之。那闹洞房呢？闹洞房什么时候有的？闹洞房。也很早就有了。你看，关于闹洞房的记载啊，汉朝那时候就有了。有一个汉代叫仲长统的，写了一本书，这叫《吕言》，里面有一篇文章啊，就记载了秦朝、汉朝当时闹洞房的习俗啊。不过这话说的不是太客气，说什么呢？说巫风鬼俗，声淫长奸，莫此之甚，不可不断也。当时就觉得这个闹洞房有点儿不太文明，这可见啊，在秦汉之时，闹洞房就是十分盛行的习俗；到了南北朝之时，这种习俗就更加盛行了。南北朝的时候啊，就有了新婚三天无大小的习俗。你看，比如说新娘子第二天要拜见公婆。是吧？拜见公婆的时候啊，旁边就会站好多人啊，就是一些客人呢、啊，就站在旁边，就使劲开新娘的玩笑，问新娘：“昨天晚上啊，过得怎么样啊？这个洞房里面啊，感觉如何呀？”啊，当然了，不会说的像我这么文明，那他们说的，嗯，这个不堪入耳的多了。是，但是有人说，那新娘那害羞，要是不回答呢，那不也就躲过去了？那那不行，还必须得说。那当时如果新娘要是不肯回答，那那就麻烦了，甚至甚至会挨打，真的真的会把新娘给揍一顿，更有甚者会把新娘给吊起来打，哼，让你不说。你可以想象一下当时的那种场景，简直是太诡异了。啊！一群客人凶神恶煞的把新娘给倒吊了起来，拿着皮鞭恶狠狠地说：“你说还是不说？昨天夜里到底发生什么事儿啦？你还是说吧。”这种事儿还真的发生过，啊，这可不是开玩笑啊！据史书记载，真的就因为这个原因，好多新娘因此受伤啊。正是因为闹洞房的习俗如此盛行，这古人啊，甚至还专门给他编了一个神话啊，证明这个闹洞房是有积极作用的啊。神话是什么呢？说的是，据说有一天，紫薇星下凡，看到有一只恶鬼跟在迎新队伍之后啊，意图对漂亮的新娘子意图不轨。到了新郎家之后，恶鬼就一头钻进洞房，只等夜晚来临。紫微星见此，就守在门口，等新人要入洞房之时，告诉了他们。这新郎新娘吓得要命啊！那赶紧问这神仙啊，有什么解救方法吗？这紫微星就告诉他们呀、啊，这个恶鬼啊，虽然很恶啊，但是也有他的弱点他最怕的就是人多。热闹，于是，一听这个，这家人赶紧放起了鞭炮啊！有请所有的宾客都进入洞房啊！有说的，有闹的啊！一直到了五更天，这恶鬼见无计可施，于是只好逃跑了。
。当然了，只是一个神话传说啊，这里面的漏洞确实也太多了。比如说，当时有爆竹吗？是吧？而且你看，这紫微星这么关爱。呃，劳苦大众、老百姓是吧？你堂堂一个神仙，你不顺便把恶鬼给铲除了算了？还，还叫来了七大姑八大姨，一大群邻居进去说说笑笑，把恶鬼给耗跑了，好像也不太像回事儿啊。继续说古人如何闹洞房，这有专家考证啊。说，其实闹洞房还是有着积极意义的啊。比如说，这个闹洞房里面就暗含性教育。哎，说的有鼻子有眼儿。说这个在儒家理念里面，这个性关系长期被排斥在正统文化之外，这男女之间缺乏好的途径去了解，是吧？过去也没有这个苍老师的真人教育片可以看呢。那怎么办呢？啊，闹洞房。正好就为人们提供了这样的一个教育契机，比如古代的新娘，往往都是十四五岁就嫁人了啊，当新娘才十四五岁，年龄还小。你要是放在现在，也就是离初一初二的学生，那懂什么呀？啥都不懂。那当然了，我不是说是现在的这个学生啥都不懂，现在这个学生可能这个啥都懂啊。这个过去的啊，十四五岁的。真的啥都不懂，很多对性，呃，都是有一种这个朦朦胧胧的、一知半解的，呃，这种这个意识是吧？他们需要被启蒙，对于新娘来说需要被启蒙，所以啊，闹洞房提倡的是“新婚三天无大小”的说法。就是可以通过闹洞房的方式，长辈啊或者过来人呢、啊，向新婚夫妇传递性知识，使他们能够很好的开展夫妻生活。而这种知识的传递，往往就能够将婚礼推向高潮。这话说的好像感觉是，这个啊，所有闹洞房的同志们一起上一堂新东方的大课啊，共同达到了一个学习了新知识的高潮。所以啊，专家郑重指出。因此，到了南北朝时期，闹洞房就成了结婚仪式中必不可少的程序，被社会所接受和认可。到了唐朝，由于社会风气整体比较开放，闹洞房的习俗更是花样翻新。到了宋朝，由于社会风气又开始日趋保守，这闹洞房的性教育作用反而被更加进一步加强了。审视中国古代的闹洞房习俗，可以说，这种近乎于有点这个这个疯狂的感情的这种释放啊，被老百姓的民间社会所完全认可啊，也被广大的社会舆论普遍支持，成为长期流传在中国社会中的一种习俗，一直延续至今。尽管古代时候啊，这民间社会那大家伙都是完全接受闹洞房的习俗，但是在不少有文化的人看来啊，这闹洞房那是彻头彻尾的陋习，有百害而无一利。比如咱们刚才说过的打新娘的行为啊，逼问新娘新婚之夜的细节，要是不老老实实交代的话，就要把新娘打一顿，甚至吊起来打。这事儿是真的，在南北朝时候，这事儿还真常见。很多新娘因为这受了伤，哎，被闹洞房的人吊起来，最后受伤啊，甚至骨断筋折。这种疯狂的闹洞房行为，真的在南北朝那时候啊，酿造了不少惨剧。也有名人喜欢闹洞房的，比如说《世说新语》里面就记载了三国时候俩名人，谁呀、啊？呃，都是大名鼎鼎的人物，一个叫袁绍，还有一个叫曹操。嘿，真有意思。说这袁绍和曹操俩人小时候啊，关系不错啊，经常调皮捣蛋，喜欢干点恶作剧。有一次啊，这个村里有一个人结婚了，这曹操和袁绍哎，见人家举行婚礼，这宾客们吃的正高兴呢，哎，看见别人干好事儿，他们俩就开始动歪心思了。俩人啊，就趁着宾客散席的混乱场面，跑进去大喊。闹谁啦？有小偷啊！赶快抓小偷啊！哎
，哎，不出大家所料，所有人呢、啊、都乱哄哄的，赶紧去找小偷，就连新郎也慌里慌张的出来凑热闹。你说你忙你洞房的事儿吧，你跑出来干嘛呀？呵，这一下。让这俩臭小子啊，一阵坏笑，一时眼色，溜进洞房，拿了把刀架在新娘脖子上，说：“小娘子，还是乖乖的跟我们吃香的喝辣的去吧。”就这么着，把人家新娘给劫跑了。这就是记载《世说新语》里面的关于曹操和袁绍的年少时候的一段荒唐行为的记述啊。这说起来也是挺有意思，也不知道是真是假。呃，不过就算是真的，那实际情况是，袁绍和曹操那时候年龄还都小，用现在的话说是毛还没长齐呢，也干不了啥事儿啊。最后还是把人家新娘给放回去了，也就是恶作剧。对于闹洞房的种种习俗，清朝的大名士李渔啊，在《肉蒲团》里啊，这本这个传世名著啊，《肉蒲团》，呃，就。在里面有一个总结，总结的很好，总结为“闺房三乐”啊，一二三的三，乐趣的乐，哪三乐呢？啊，就是看春意，呃，说白了就是看当时的春宫图，跟看现在的这个呃爱情动作大片的这个教育片差不多啊。第二呢，就是读吟书，呃，那就是读《入普团》吧，啊。《金瓶梅》也行。第三呢，就是听骚声，呃，就是哎，说白了，听房啊，偷偷的跑去人家的窗户根下面，呃，听人家呃洞房。说到这儿，突然想起来以前看过的一篇文章，说的是这个文革的时候啊，哎，当然了，这个文革的时候也好，不是文革的时候也好，这个闹洞房那都是要有的啊。文革那时候也闹洞房，闹洞房的时候呢，这个据说有一个村里有一家结婚了。然后呢，村里面有这个坏小子呀，就偷偷的干了一件什么事呢？偷偷呢，把村里的大喇叭，哎，给接到了新郎新娘的这个洞房的床下头。哦，真有这高手啊，能接到大喇叭上，现场直播呀！开玩笑，结果全村的老百姓，据说都夜不能寐，睡不着。一直到了第二天早上，这新娘子才知道，透天夜里到底发生了什么，愤而，呃，上吊自杀了。这是这个喜事儿，办成了丧事儿，闹得太过了。像这种悲剧啊，什么时候都有。比如说东汉的时候，东汉的时候也有喝高了的闹洞房，结果把新郎用绳子吊起来，然后就拿棍子去打。估计这人呢，就是说属于那种这个心理比较变态啊，看着人家结婚了，娶了娇滴滴的小媳妇儿，自己还是光棍一条呢，那心里这个很很受不了啊。于是趁机发现，结果下手一重，把新郎给打死了。那人家家会干吗？就把这个闹洞房的人给他告到官府。这官府后来的裁决也挺有意思，官府最后的判决是酒后相戏。妻原本心无贼害之意，以减死。就是说这个，哎呀，也就是说喝多了，喝多了闹着玩儿，结结果一开始也没说什么要把人给，呃，打死打伤的这种心思，结果一不留神闹过分了，那算了，也不能把他给砍脑袋呀，呃，就判刑吧，啊，就免了一死。唐朝也有这种事儿。唐朝也是有一家结婚啊，这个有一群闹洞房的，就恶作剧啊，把新郎给关进柜子里啊，给塞到柜子里，然后紧紧的锁着，不让新郎出来。结果这柜子不透气儿，哎，新郎给闷死到里头了。呵，这事儿也成一悲剧了。所以啊，自始至终，闹洞房虽然是传统，但是这种传统在传统里面都一直是被受批评的。啊，这个受鄙视的，一般读书人啊，只要是提起闹洞房的习俗，多半都要在后面加上以下词句，说这个闹洞房啊，就是伤风败俗，或者说是失礼，或者说是这个不文明行为啊，总之不是正派人该干的事儿，是吧？比如说起来，像我啊，老王，我呢就从来。
这个在闹洞房的时候呢，一般来说我还是这个很积极参与的，但是我从来不亲自动手。我、哦、真的，我从来不亲自动手，我就是属于站在旁边出主意的人。我出完主意让别人动手，怎么斗新郎啊？怎么斗新娘啊？怎么去斗新郎和新娘啊？啊，这个我还是比较擅长的，看书看的比较多嘛。这个古为今用。活学活用，古代和现在结合起来，闹洞房天下无敌。<笑>开玩笑啊，这个真的说起来啊，这个当今社会啊，社会确实已经由过去农业时代的那种熟人社会，向现在的一种契约社会过渡了。在大城市里面，人际关系，人际关系啊，完全就不同于过去传统社会、农村社会、宗族社会。人与人之间的关系啊，完全也不需要通过闹洞房啊熟悉起来。另一方面，是吧？这个就像一些专家说的，闹洞房可以这个促进、提升、这个进行性教育。哎，实话实说，现在还需要闹洞房的时候再进行性教育吗？啊，结婚之前人家又都已经教育多少回了，知识比你都多，所以说这就算了吧。闹洞房啊，也没有什么太大的存在必要了。当然了，这只是一种说法。你要是认为闹洞房还有存在必要，你还可以再继续闹啊。但是就像我们，呃，那句话怎么说的？这个赌博不好啊，不过小赌怡情，是吧？啊，偶尔这个逢年过节的时候和亲戚朋友打个一块两块的事儿不大啊。但是你要是动不动就倾家荡产，那就出大事儿了，那会行啊。所以说，闹洞房也是这样，善意善意的小白。所以说，这个闹洞房，我觉得也是一样的，善意的小玩笑，闹闹更健康，是吧？哎，闹闹更亲热，闹闹让他们更加回味无穷，闹一闹让他们以后打死都不敢离婚。哎，一想到将来要再婚，还得再被这么闹，那事儿就麻烦了，就害怕，嘿嘿，这就有点意思了。